Claude Sarraute. Cette demande émouvante qu'elle a faite pour ses obsèques. Dans un extrait de thé au café déterré par Lina, la journaliste et romancière Claude Sarraute avait fait des confidences sur sa fin de vie. Interrogée par Catherine Sellac, elle avait révélé ce avec quoi elle souhaitait être enterrée. Jamais plus les auditeurs des grosses têtes n'entendront Claude Sarraute répondre aux provocations de Laurent Ruquier. Sociétaire emblématique de l'émission diffusée sur RTL, elle était déjà membre de la bande à l'époque de Philippe Bouvard, la journaliste et romancière s'est éteinte à l'âge de 95 ans. Une triste nouvelle annoncée par Martin, l'un de ses quatre enfants, à LAFP. Effacée de la scène médiatique ces dernières années, elle se plaignait de nombreux problèmes de santé lors de ses dernières apparitions. À en croire ses proches, elle avait même un temps envisagé d'avoir recours au suicide assisté. Elle était effectivement adhérente à la fameuse association du droit de mourir dans la dignité. Pendant des années, elle nous a expliqué qu'elle choisirait le moment et qu'elle irait en Suisse, a fait savoir Laurent Ruquier sur RTL, ce mardi 20 juin. Pourtant, c'est ce bien de manière naturelle qu'elle se serait éteinte, à en croire les confidences de son proche ami Stevie Boulay. Claude Sarraut a perdu son mari Jean-François Revel. Alors que les hommages affluent envers Claude Sarraut, Christophe Beaugrand a notamment dévoilé des clichés de l'intéressé pris lors de son dernier anniversaire, de nombreuses chaînes de télévision et autres médias se plongent dans leurs archives. C'est ainsi que Lina a déterré un extrait de thé ou café datant de 2009, où l'ancienne chroniqueuse dont a tout essayé s'était prêtée au jeu du dos à dos avec Catherine Sellac. À l'époque âgée de 81 ans, elle avait révélé la tenue dans laquelle elle aimerait être enterrée. « Avec mon alliance, mais aucune importance », avait répondu celle qui a perdu son troisième et dernier mari, Jean-François Revel. Dans la foulée, la présentatrice lui avait demandé si elle comptait être mise sous terre nue, ce à quoi elle avait rétorqué, avec l'humour que le public lui connaît. « Ah non !» Que les verres aient quelque chose à manger avant d'arriver jusqu'à moi quand même. »